வணக்கம் பொறியாளர் குமரேசன் கனியூர்லேருந்து இந்த வீடியோவை பதிவு பண்ணுறாங்க தற்சமயம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் கட்டடம் கட்டுறோம் வீடு கட்டுறோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லைங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக பார்க்குறோம் குடி தண்ணீர் இல்லை அப்படின்னு குடி தண்ணி மட்டும்தான் நம்மளுடைய பிரச்சனையான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேன் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட போராட்டங்கள் வந்து பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருக்குறோம் ஏன்பா போராட்டம் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இயற்கை வளத்தையெல்லாம் கெடுக்கிறோம் அதனால் வந்து விவசாயம் பாதிக்குது அப்படின்னெல்லாம் போராட்டம் பண்ணுறோம் சரி போராட்டம் பண்ணுறதோட நின்று நின் நின்றோம் நம்ம அதுக்கான தீர்வு என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இத்தனை ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாமே எதுக்காக வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயந்தான் எரிபொருள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் நம்ம வீட்டை பொறுத்தளவுக்கு கேட்டிங்கன்னா எரிபொருள் அடுத்து இன்னொன்று இந்த தண்ணீர் வந்து பல கார்பரேட் கம்பெனிகள் திருடிட்டு போகிறாங்க சரி தண்ணீரும் இல்லாமல் போயிடுது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த அரசாங்கத்தை எதிர்த்து நம்ம போராட்டம் பண்ணுறதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் தற்சார்பு வாழ்க்கை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு யோசனையை கட்டட தொழிலில் கொஞ்சம் கூத்துங்களை பார்ப்போம் நிறையா வீடியோக்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க டீலர் பாஸ்கர் இன்னும் நிறையா நபர்கள் நம்மார் நம்மாழ்வார் எல்லாருமே நிறையா கருத்துக்கள் இருந்தாலும் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க ஆனால் ஒரு புதுசாக வீடு கட்டக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று கான்செப்டை கொஞ்சம் வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து பாருங்களேன் அதாவது இயற்கையை சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி ஒரு வீட்டை கட்டுங்க ஒரு பில்டிங் அதில் சோலார் பவரை உபயோகப்படுத்துங்க அதாவது சூரிய மின்சாரத்தை பயன்படுத்தலாம் தண்ணீர் மழை தண்ணீர் வரத சேமித்து வைக்கிறதுக்கு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அதை பண்ணலாம் அடுத்து வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணீரை வந்து சுத்தப்படுத்தி திருப்பி பயன்படுத்தி அதை வந்து விவசாய நீங்களே உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வேணுங்கிற உணவுப் பொருட்களை தயாரிக்கிறதுக்கு சின்ன சின்னதாக மாடி தோட்டமோ அல்லது வீட்டு தோட்டமோ பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அதை பயன்படுத்தலாம் ஸோ அப்போ வீட்டு தோட்டமும் தயாராகிடும் அதே கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பும் பண்ண முடியும் சரிங்க இந்த காய்கறி அப்புறம் இந்த சமையல் கட்டிலிருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட்டு இந்த அழுகிற பொருட்களை எல்லாத்தையுமே வந்து தனியாக பிரித்து அதிலிருந்து வந்து மீத்தேன் கேஸை உற்பத்தி பண்ணி சமையல் எரிவாயுவாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்புகள் எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா அதாவது இயற்கையை கெடுக்காத ஒரு சூழல் அதாவது இயற்கை சூழலில் ஒரு வீட்டை அமைச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து செலவீனமும் வந்து கம்மி அதே மாதிரி ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கலாம் தினம் தினம் வந்து நம்ம போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இது ஒரு மாற்று ஏற்பாடாக ஒரு மாற்று சிந்தனையாக இருக்குமே அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வையாக இருக்குது இதை வந்து க்ரீன் பில்டிங் கான்செப்ட்னு சொல்லலாம் லோ காஸ்ட் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கான்செப்டையும் இது உள்ளே எடுத்தீங்கன்னா அதாவது குறைந்த செலவில் தேவையான வடிவமைப்பில் வீட்டை கட்டுங்க அது லோ காஸ்ட் ஹவுஸில் வரும் அப்புறம் ஜீரோ டிச்சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் அதாவது எனர்ஜி வந்து சர்க்கிள் ஆகிட்டே தான் இருக்குமே ஒழிய அங்கே நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில் எங்கேயுமே எந்த பொருளுமே வெளியில் போகாது அதவே உற்பத்தி பண்ணி திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட முன்னோர்களோட பழக்க வழக்கம் தான் பட் காலப்போக்கில் நம்ம நாகரிகங்கிற பேரில் அதெல்லாம் இழந்துட்டோம் கார்பரேட் கம்பெனிகளுக்கு வந்து நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுனால நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறையை நம்ம இழந்துட்டோம் ஆனால் கட்டிடத்தில் நம்ம இத்தனை வாழ்வியல் முறையும் நம்ம பூர்த்தி நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை சொர்க்கத்தை அனுபவிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு வீடு கட்ட ஆசைப்படக்கூடிய நபர்கள் தாராளமாக கான்டக்ட் பண்ணுங்கள் பண்ணி தருவோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அதில் விருப்பம் இல்லைன்னா தயவுசெய்து போக்குவரத்து பொழுதுபோக்கை மெயின் பண்ணிவிட்டு எங்களுடைய நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஏன்னா ஒரு வீடியோவை போடும்பொழுது நிறையா பேர் தேவையில்லாமல் கூப்பிட்டு பொழுது போக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கல்ல உண்மையாலுமே உங்களுக்கு வீடு கட்டுறதுக்கு விருப்பம் இருந்தால் தாராளமாக அதாவது இந்த கான்செப்டில் மழை நீர் சேகரிப்பு சோலார் அதே வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டு மாடி தோட்டம் அதே மாதிரி சமையல் கேஸை உற்பத்தி பண்ணி நம்மளே அதை பயன்படுத்துறது இதெல்லாம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா வச்சு நல்ல விதமாக வாழணும் ஒரு வீடு வேணும் அப்படின்னா அதுக்கான கான்செப்ட்டு அதுக்கான பிளான்ஸ் இதெல்லாமே ரெடி பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு நாங்களும் தயாராக இருக்கிறோம் எங்கள் டீம் நல்லாவே அதுக்கு மும்புரமாக வேலை செஞ்சிட்ருக்கு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் அணுகுங்க இந்த கான்செப்டை நீங்களும் பயன்படுத்துங்க இன்னும் நாலு பேர்த்துக்கு சொல்லுங்கள் எல்லோரும் நல்லாயிருக்கும் நன்றி வணக்கம்